హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ట్రావెల్ విత్ జయదీష్ ఈరోజు మనం వెళ్ళబోయేది పేరుపాలెం బీచ్ పేరుపాలెం బీచ్ అంటే ఎక్కడ అనుకుంటున్నారా అది మొత్తం కంప్లీట్గా డీటెయిల్స్ అయితే పేరుపాలెం బీచ్ గురించి మొత్తం అయితే క్లియర్గా చెప్తాను ఈ వీడియోలో ఈరోజు మనం పేరుపాలెం వెళ్ళడానికి ఈ బండి అయితే వాడబోతున్నాం మనకు రథసారథి ఈరోజుకి ఇదే మన బైక్ని అయితే షాప్లో పెట్టేసాం ఈరోజు బైక్కి హాలిడే ఇచ్చాం అక్కడ వంట చేసుకోవడానికి సామానం అన్నీ అయితే రెడీ చేసుకున్నాం సామానం అన్నీ రెడీ చేసుకుని ముందుగా పెట్రోల్ బంక్ అయితే వెళ్ళి పెట్రోల్ అయితే కొట్టించుకోవడం జరిగింది అంటే కుర్రోళ్ళు అందరం కలిసి ఒక పది మంది అయితే వెళ్తున్నాం మాకు అక్కడ వాటర్కి ఇబ్బంది లేకుండా వాటర్ క్యాన్ కూడా మేము బండిలో పెట్టేసుకున్నాం మా డ్రైవర్ కిరణ్ గారు కూడా వచ్చేసారు ఎందుకంటే మా డ్రైవర్ ఈయనే కిరణ్ గారు డ్రైవర్ అంటే డ్రైవర్ కాదు మా ఫ్రెండ్ అందరూ వస్తాం మన కిరణ్ బాబు అందరం కలిసి ఈరోజు అయితే బీచ్కి వెళ్తున్నాం పేరుపాలెం బీచ్కి ఏపీలోనే మోస్ట్ డేంజరస్ బీచ్ అది ఆ బీచ్ గురించి మా ఊరు కైక్లూరు నుంచి అయితే జర్నీ స్టార్ట్ చేస్తాం ఏదైనా బెస్ట్ ప్లేస్ అంటూ ఏదన్నా ఉందంటే అది నెగిటివ్ ప్లేసే అది ఎవరికైనా సరే మీరు పుట్టిన ప్రదేశాన్ని మించిన ప్రదేశం ఇంకెక్కడా కూడా ఉండదు నా ఉద్దేశంలో ముందుగా మనమైతే భీమవరం వెళ్ళి భీమవరం మీదుగా పేరుపాలెం అయితే చేరుకుంటాం ఎందుకంటే మార్గ మధ్యలో మనకు ఆటపాక మాకు బాగా రీచబుల్ డిస్టెన్స్ ఆల్రెడీ మీకు కొల్లేరు గురించి వీడియో ఒకటి అయితే చేశాను ఆ వెళ్ళే దారి అయితే ఇదే పెల్కాన్ ప్యారడైజ్కి మీరు ఒకవేళ ఆ వీడియో చూడనట్లయితే నా ఈ వీడియోలో కామెంట్స్లో అయితే లింక్ పెడతాను ఆ వీడియోని కంప్లీట్గా చూడొచ్చు మా ఊరికి నాలుగే అంటే నాలుగు కిలోమీటర్లు కొల్లేరు సరస్సు ఓ పక్క తూర్పుగోదావరి ఓ పక్క పశ్చిమ గోదావరి అన్ని జిల్లాలకి సెంటర్ ఆఫ్ ది పాయింట్ మాది కృష్ణా జిల్లాగా ఉండేది ప్రజెంట్ అయితే ఏలూరు జిల్లాగా మారింది కానీ పేరు ఒకప్పుడు అయితే మాత్రం కృష్ణా జిల్లా ఇంకా పేరుపాలెం బీచ్ గురించి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే పేరుపాలెం బీచ్ వచ్చేసి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో బంగాళాఖాతం తీరంలో అయితే ఉండడం జరిగింది దీన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏపీటీడీసీ పర్యాటక బోర్డు అభివృద్ధి అయితే చేయబోతుంది దీన్ని ఈ బీచ్కి మీరు వెళ్ళాలంటే కనుక విజయవాడ నుంచి అయితే కనుక గుర్తువెన్ను హైవే మీద నుంచి వెళ్ళొచ్చు లేదా భీమవరం చేరుకొని భీమవరం మీద నుంచి కాలువ కెనాల్ రోడ్డు ఉంటుంది ఆ కెనాల్ రోడ్డు అంటే కూడా మీరు పేరుపాలెం బీచ్కి అయితే చేరుకోవచ్చు ఇది నర్సాపురంకి దగ్గరలో ఉంటుంది మీరు నర్సాపురం మీద నుంచి కూడా రావచ్చు మీకు ఈ బీచ్కి వెళ్ళే దారిలో మొగల్తూరు కూడా తగులుతుంది మొగల్తూరు అంటే మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు మైబి మన మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి జన్మస్థలం అది సిటీలో ఉంటే కనుక మీకు ఎవరైనా మంచి గోదావరి ఫ్రెండ్ ఉంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఏదైనా సమ్మర్ లొకేషన్లో కానీ ఎక్కడైనా వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళ ఊరిని అయితే తీసుకెళ్ళమని చెప్పి అడగండి ఎందుకంటే అంతకంటే మించిన టూరిస్ట్ ప్లేస్లు అయితే మీకు ఎక్కడ కూడా కనిపించవు ఈ వెదర్ అంతా కూడా చాలా బాగుంటుంది చుట్టూ కొబ్బరి చెట్లతో మంచి మంచి లొకేషన్స్ అయితే ఉంటాయి సంక్రాంతి టైంలో వస్తే మాత్రం కోడి పందాలు అబ్బో మా సైడ్ అయితే కోడి పందాలు ఆడతారు ఇప్పుడు మామూలుగా కాదు ఇదంతా కూడా భుజలాపట్నం రోడ్డు కాకివీడి వెళ్ళే రోడ్డు కైకులూరు నుంచి భుజలాపట్నం ఇది మీరు కనుక సంక్రాంతి టైంలో వస్తే ఈ రోడ్డు అయితే అసలు ఖాళీ అంటే ఖాళీ ఉండదు ఫుల్ ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయి ఉంటుంది ఇదంతా కూడా కోడి పందాలు జరిగే ప్లేస్లు అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా ఇంకో వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్లో అయితే ఇదంతా కూడా హైవే కంప్లీట్ అయిపోద్ది హైవేగా మారిద్ది డబల్ రోడ్డు మీరు అప్పుడు విజయవాడ నుంచి చాలా ఈజీగా అయితే భీమవరం ఇవన్నీ కూడా డెస్టినేషన్స్ ఈజీగా రావచ్చు మనం ఇప్పుడు ఆలపాడు అయితే చేరుకున్నాం ఇక్కడ నుంచి కొల్లేడుకోట పెద్దింట్లమ్మ అమ్మవారి టెంపుల్ అయితే చాలా ఫేమస్ చుట్టూ కొల్లేరు మధ్యలో కొల్లేడుకోట పెద్దింట్లమ్మ అమ్మవారి టెంపుల్ అయితే ఉంటుంది ఇదిగోండి మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు బోర్డు ఇక్కడ నుంచి సెవెన్ కిలోమీటర్స్లో కొల్లేడుకోట వెళ్ళొచ్చు అక్కడే కొల్లేడుకోట పెద్దింట్లమ్మ వారి టెంపుల్ అయితే ఉంటుంది ఇదిగోండి దారి అయితే ఇదే నేను నెక్స్ట్ వీడియో మ్యాక్సిమం కొల్లేడుకోట వీడియో చేసి అప్లోడ్ చేస్తాను ఇదిగోండి హైవే కన్స్ట్రక్షన్లో ఉందని చెప్పాను కదా ఇదంతా కూడా హైవే కన్స్ట్రక్షన్లో ఉంది ఇది ఇంత లేట్ అవ్వడానికి హైవే కన్స్ట్రక్షన్కి మెయిన్ ప్రాబ్లం మూడు గేట్లు అయితే ఉన్నాయి ఈ రూట్లో ఈ గేట్ల వల్లే కొంచెం డిలే అవుతుంది హైవే లేకపోతే ఈ పాటికి ఆల్రెడీ హైవే కంప్లీట్ అయిపోయి ఉండొచ్చు మైబీ నీకు నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడైతే ఈ హైవే కంప్లీట్ అయి ఉండొచ్చు మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ వస్తే కనుక అక్కడ చాలా ఈజీగా మీరు డెస్టినేషన్ అయితే రీచ్ అవ్వచ్చు
ఇప్పుడు క్రాస్ అయిపోయేది అయితే ఉప్పు టేరు వంతెన ఇది వచ్చేసి మన అతిపెద్ద సరసు అయిన కొల్లేరు సరస్సులో వాటర్ మొత్తం కూడా ఈ ఉప్పు టేరు మీదగానే వెళ్ళి సముద్రంలో అయితే కలవడం జరిగింది ఇదిగోండి ఇదే ఉప్పు టేరు బ్రిడ్జ్ అనమాట వాటర్ ఆటు పోటు ఉంటూ ఉంటుంది ఒక్కోసారి చాలా ఫాస్ట్గా వాటర్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ బ్రిడ్జ్ క్రాస్ చేయంగానే రైట్ సైడ్ అయితే మనకి ఐబీఎంఆర్ వెళ్ళే రూట్ అయితే ఉంటుంది ఐబీఎంఆర్ అంటే మీకు తెలిసే ఉండొచ్చు మా ఐబీ చెప్పలేదు కదా ఇంత అక్కడ సంక్రాంతి టైంలో ఈ భీమవరం ఐబీఎంఆర్ భుజలాపట్నం ఇవన్నీ కూడా మంచి ఫేమస్ డెస్టినేషన్లు ఇక్కడ మనకి బాగా ఫేమస్ పూతరేకులు ఇక్కడ పూతరేకులు మీరు వండుకోవడానికి కానీ పూతరేకులు చేసుకోవడానికి మీరు సొంతంగా చేసుకోవడానికి కూడా ఇక్కడ రేకులు అయితే అమ్మడం జరిగింది రేకులు కూడా ఉంటాయమ్మా ఎలా అమ్మా రేటు మూడు వందలు ఎన్ని ఉంటాయి రేకులు వంద రేకు మూడు వందలు పూత రేకులు కొనేసుకున్నాం కొనేసుకుని అబ్బా తిన్ తింటంటే ఉంది అబ్బా చాలా బాగున్నాయి ఇది వచ్చేసి ఆకువీడు ఆకువీడు సెంటర్ అనమాట ఇది ఆకువీడు రీచ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం భీమవరం అయితే వచ్చేస్తాం భీమవరం వచ్చేసి భీమవరం నుంచి డైరెక్ట్ పేరుపాలెం రోడ్లోకి అయితే టర్నింగ్ తిరుగుతాం వీడియో కొంత లైక్ బటన్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అయితే మీరు ప్రెస్ కోసం ఎదురు చూస్తుంది మీరు కొంచెం లైక్ కొట్టినట్టయితే అది నాకు ఇంకొంచెం ఎనర్జీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మంత్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్న నేను స్టార్ట్ చేయబోయే లదక్ జర్నీలో నాకు సపోర్ట్గా ఉంటుంది అలాగే మీకు తెలిసిన మీడియం ప్లేసెస్ ఏమన్నా ఉంటే కామెంట్ రూపంలో నాకు తెలియజేయచ్చు అవన్నీ కూడా నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేసి అయితే చూపించడం జరిగింది ఈ పేరుపాలెం బీచ్ కావచ్చు అదే కొల్లేటు కోట కొల్లేరు ఇవన్నీ కూడా నాకు ఒక సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఎక్స్ప్లోర్ చేయమని చెప్పి వాళ్ళు ఎవరో కాదు మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో తెలుగు ట్రెండ్ ట్రేడర్ అని చెప్పి ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ గురించి షేర్ మార్కెట్ల గురించి అయితే మంచి మంచి టిప్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది వా ఛానల్లో నేను గతంలో షేర్ మార్కెట్లో మంచి ఎక్స్పర్ట్ కావడానికి కారణం ఆయనే మీలో ఎవరైనా షేర్ మార్కెట్కి సంబంధించిన టిప్స్ కావాలంటే ఆ ఛానల్ లింక్ కింద కామెంట్స్లో అయితే పిన్ చేశాను మీరు విజిట్ చేయొచ్చు ఆల్మోస్ట్ మనం భీమవరం అయితే చేరుకున్నాం భీమవరం గురించి చెప్పాలంటే పంచనామాల్లో ఒకటైన శ్రీ భీమవరం సోమేశ్వర స్వామి క్షేత్రం కూడా ఇక్కడే ఉంది అలాగే గ్రామ దేవత అయిన శ్రీ మావుల్లమ్మ వారి టెంపుల్ ఇంకా అలాగే భీమవరంలో లేని షోరూమ్ అంటే ఏది ఉండదు మీకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని బ్రాండెడ్లు మనకి ఇక్కడ దొరుకుతాయి ఇదిగోండి ఈ భీమవరం కాలువ బ్రిడ్జ్ అయితే ఇది ఈ బ్రిడ్జ్ దాటిన తర్వాత మనం రైట్ సైడ్కి పేరుపాలెం రోడ్ అయితే ఉంటుంది వీటని తీసుకొని రైట్ సైడ్కి కాలగట్టమంట పేరుపాలెం రోడ్లో అయితే స్టార్ట్ అయిపోతాం కెనాల్ రోడ్ అంట నేచర్ని ఎంజాయ్ చేస్తా ఇలా హైవే అయితే ఎక్కేసాం ఖాళీపట్నం దగ్గరలో కృత్విన్న హైవే అయితే ఎక్కాం ఈ హైవే మీదుగా మనం కొంచెం దూరం జర్నీ చేసిన తర్వాత ముచ్చాలపల్లి అనే ఒక గ్రామం వస్తుంది ఆ గ్రామంలో అయితే ముచ్చాల అమ్మవారి టెంపుల్ అయితే చాలా ఫేమస్ మీకు వీలైతే టైం ఉంటే అక్కడైతే ఆగండి అక్కడ అది చూసుకున్న తర్వాత ఆ టెంపుల్ పక్కనే రైట్ సైడ్ నుంచి అయితే మనకి పేరుపాలెం వెళ్ళే దారి ఆల్మోస్ట్ పేరుపాలెం బీచ్ దగ్గరలోకి అయితే వచ్చేసాం పేరుపాలెం బీచ్ దగ్గరలోకి రాగానే వైబ్ అంతా కూడా మారిపోద్ది ఇలా మామిడి తోటలు సపోటా తోటలతో మంచి వైబ్ అయితే ఉంటుంది పక్కనే రోడ్డు పక్కనే బల్ల మీద వేసుకుని ఆ లోకల్స్ పండించిన పంటలు అయితే ఉంటాయి కదా ఈ మామిడికాయలు కానీ సపోటాలు కానీ అలా రోడ్డు పక్కన అయితే పెట్టి అమ్ముతూ ఉంటారు చాలా చీప్ రేట్లో అయితే దొరుకుతాయి మనకి మేము ఎప్పుడన్నా కావాలంటే మాత్రం మీరు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ ఖచ్చితంగా ట్రై చేయాలి
పేరుపాలెం బీచ్కి మీరు ఏప్రిల్ మంత్లో వచ్చినట్లయితే కనుక ఇక్కడ సాగరమాత టెంపుల్ అయితే ఉంది ఆ టెంపుల్కి సంబంధించిన మహోత్సవాలు అయితే పుణ్యక్షేత్ర మహోత్సవాలు అయితే బాగా భారీగా జరుగుతూ ఉంటాయి అప్పుడైతే ఫుల్గా జనం అయితే ఫుల్గా ఉంటారు అలాగే కార్తీక మాసంలో కూడా హిందువులు అందరూ కూడా మంచిగా స్నానాలు చేయడానికి కార్తీక మాసంలో ప్రతి ఆదివారం కూడా ఫుల్ రష్ అయితే ఉంటుంది పేరుపాలెం బీచ్ మేమైతే ఏప్రిల్ మంత్లో వచ్చాం అందుకే చూడవచ్చు ట్రాఫిక్ జామ్ అయితే ఎలా అయితే ఉందో బీచ్ ఎంట్రన్స్ దగ్గర బీచ్ ఎంట్రన్స్ దగ్గరే మెయిన్గా టెంపుల్ అయితే ఉంటుంది చర్చ్ ఆ చర్చ్కి అయితే ఈ శ్రమ దినాలప్పుడు మాల్లో వేసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ మాల్లో రిమూవ్ చేయడానికి అయితే వస్తారు ఇదిగో చూడవచ్చు ఇక్కడ అంతా డెకరేషన్ చేసి అంత హైలైట్గా ఉందో నైట్ టైం అయితే ఇంకా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది ఈ బీచ్ పక్కనే చర్చ్ అయితే ఉండడం జరిగిద్ది ఆ బీచ్ పక్కన చర్చ్ వ్యూ కూడా చూపిస్తాను చూడండి బీచ్కి అయితే వచ్చేసాం మనం బీచ్ రోడ్లో ఇదిగోండి చూడవచ్చు మీరు వర్సనే షాపులు అయితే ఉంటాయి ఇలాగే స్నానాలు చేయడానికి రూమ్లు కూడా ఉంటాయి ఆపోజిట్లోనే మొత్తం కొబ్బరి చెట్లతో అబ్బా ప్లేస్ అయితే సూపర్ ఉంటుంది అలాగే మేము ఒక లొకేషన్ అయితే ఎంచేసుకున్నాం ఎంచుకొని మా కార్ని అయితే ఆపేసి ఇక్కడ వంట చేయడానికి వాటిలకి అన్నీ కూడా రెడీ చేసేసుకున్నాం ఇలాంటి ప్లేస్లకు వచ్చినప్పుడు ఎంజాయ్ చేయకుండా వంటలు చేసుకోవడం అనేది కొంచెం కష్టమైంది కానీ ఏంటంటే ఇలాంటి లొకేషన్లో వంట చేసుకొని తింటే అసలు అబ్బా ఆ ఫీలింగే వేరు నాకైతే బాగా నచ్చిద్ది అలాగా అందుకే మేము ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే వంట మేమే ఓన్గా ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం అన్నీ రెడీ అయితే చేసేసుకున్నాం వంట చేయడానికి ఇదిగోండి మనం ఎక్కడే వంట చేయబోతున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ వంట చే చేసేసి కంప్లీట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఫుడ్ అయ్యి వండుకొని ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత మేము బీచ్లోకి అయితే వెళ్తాం బీచ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత బీచ్లో శుభ్రంగా ఎంజాయ్ చేసి చూడవచ్చు మీరు ఈ లొకేషన్ కూడా ఎలా ఉందో అస్సలు చాలా అంటే చాలా బాగుంది వెదర్ కూడా ఈ ప్లేస్లో అయితే అంతకుముందు రిసార్ట్ ఉండేది ఆ రిసార్ట్ అయితే మరి ఎందుకు తీస్తారో తెలియదు రీసెంట్గా ఒక టూ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ అయితే బీచ్లో అక్రమణలు అని చెప్పి మొత్తం చాలా షాపులు అయితే తొలగించడం అయితే జరిగింది వాటిలో భాగంగానే రిసార్ట్ కూడా ఇక్కడ తీసేయడం జరిగింది పక్కనే మొల్లపరు బీచ్ దగ్గర అయితే ఇంకో రిసార్ట్ అయితే ఉంది అది వెళ్ళేటప్పుడు అయితే మీకు చూపిస్తాను మా వంట అయితే కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాం జాయిగా వంట అయితే కంప్లీట్ చేస్తాను మా వాడైతే మసాలా సూప్ తాగుతున్నాడు వంట అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అయితే ఆల్రెడీ బీచ్లోకి మా కుర్రోళ్ళు అయితే వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు మేము కూడా వెళ్ళి బీచ్లో కాసేపు ఎంజాయ్ చేసి వచ్చిన తర్వాత మేము వండుకున్న వంట అయితే తినేసి ఇక్కడ నెక్స్ట్ అయితే ఇక బయలుదేరిపోతాం ఇదిగోండి బీచ్ చూసి వచ్చేద్దాం రండి త్వరగా ఈ బీచ్ గురించి చెప్పాలంటే ఆంధ్రాలోనే మోస్ట్ డేంజరస్ బీచ్ అయితే ఇదే ఎందుకంటే దీని లోపల అండర్ వాటర్లో కరెంట్ అయితే పాస్ అయింది ఉన్నట్టుండి సడన్గా అక్కడ గుంటలు ఏర్పడిపోవడం ఆ గుంటల నుంచి లోపలికి మనుషులు లాక్కెళ్ళడం అనేది ఈ బీచ్ యొక్క లక్షణం గతంలో చాలాసార్లు ప్రమాదాలు జరిగి చాలామంది అయితే ఇక్కడ మరణించడం అయితే జరిగింది ఈ వెకేషనల్ టైంలో పండగలప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా గార్డ్స్ అయితే ఉంటారు పోలీసు వాళ్ళు ఇంకా అలాగే గజేతగాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటారు మిగతా టైంలో అయితే మాత్రం జనం బాగా తక్కువగా ఉంటారు ఆ టైంలో మాత్రం మ్యాక్సిమం రిస్క్ చేయొద్దు లోపలికి వెళ్ళొద్దు ఎలాంటప్పుడు కూడా చూడండి వాటర్ ఒక్కోసారి ఇక్కడ దాకా వస్తుంది ఒక్కోసారి లోపల కంటే ఉంటుంది ఆటు పోటు ఉంటూ ఉంటుంది ఒక్కోసారి బీచ్లో వాటర్ అక్కడ ఉంటుంది ఇంకొకసారి ఎదర మన కాళ్ళగాడ దాకా కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది వాటర్ ఇది చాలా వెరీ డేంజరస్ బీచ్ ఈ బీచ్లో ఎంజాయ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం చాలా కేర్ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయాలి మీతో పాటు వచ్చిన పిల్లలను కానీ మీరు కానీ చాలా లోపలికి అయితే వెళ్ళకుండా బాగా వారకాయ ఉంట స్నానం చేస్తే మంచిది బీచ్ బారు కూడా కొబ్బరి చెట్లు ఉంటాం ఈ బీచ్ యొక్క మెయిన్ అట్రాక్షన్ అనమాట అసలు మీకు ఎక్కడో గోవాలోనో లేదా వేరే వేరే బీచ్లకు వెళ్ళిన ఫీల్ అయితే కలిగిద్ది ఈ బీచ్లో
చూడొచ్చు ఈ బీచ్ మొత్తం కూడా చూడండి కొబ్బరి చెట్లు చుట్టూరు చాలా డేంజరస్ బీచ్లో ఇది కూడా ఒకటి ఇలాంటి బీచ్లకు వచ్చినప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా అయితే ఖచ్చితంగా ఉండాలి చూడండి కుర్రలు కూడా అందరూ మ్యాక్సిమం వారకే ఉంటా ఉంటారు ఎక్కువ మంది మ్యాక్సిమం లోపలికి వెళ్ళడానికి ట్రై చేయరు ఎందుకంటే ఇది చాలా డేంజరస్ బీచ్ ఫుల్ టైం అవడం వల్ల బీచ్లోకి మ్యాక్సిమం ఎవరిని ఎక్కువ మందిని లోపలికి వెళ్ళనే అవట్లేదు అందుకే మేము కూడా వారంట ఆడుకొని వచ్చేసి తర్వాత ఫుడ్ అయితే తినేయడం జరిగింది ఫుడ్ తినేసి నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి అయితే మా జర్నీని కొనసాగించాం బీచ్లో అయితే ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసాం మొత్తం బీచ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మా రిటర్న్ జర్నీ మన హోమ్ టౌన్కి అయితే స్టార్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ నుంచి వన్ కిలోమీటర్ల దూరంలో మల్లపరు బీచ్ అయితే ఉంటుంది అక్కడైతే రిసార్ట్ ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా అవైలబుల్లో ఉంది ఆ రిసార్ట్ కూడా చూపిస్తాను మీకు అక్కడే పక్కనే టెంపుల్ కూడా ఉంటుంది ఇదిగోండి ఇదే ఆ రిసార్ట్ లోపల ఫుడ్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది మీరు ఒకవేళ ఫుడ్ ఏమన్నా తినాలంటే కూడా ఇక్కడ ఫుడ్ మీకు ఆల్రెడీ పెరుపాలం బీచ్ దగ్గర ప్రతి షాప్లోనూ ఫుడ్ దొరికిద్ది సండే టైంలో వచ్చినప్పుడు అయితే మామూలుగా అయితే ఇదిగోండి ఈ కాటేజ్లు బీచ్ పక్కన వ్యూ అయితే చాలా బాగుంటుంది ఈ కాటేజీల్లో ఇది చూడొచ్చు ఇది మల్లపారు బీచ్ పేరుపాలెం బీచ్తో పోలిస్తే ఇది కొంచెం డేంజర్ కొంచెం తక్కువ ఉండే బీచ్ ఇదిగోండి ఇక్కడ టెంపుల్ కార్తీక మాసం టైంలో ఇక్కడ బాగా జనాలు వస్తూ ఉంటారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నన్ను సపోర్ట్ కూడా చేయండి ఇంకా ఇలాగే మరిన్ని వీడియోలు చాలా వీడియోలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను అలాగే మీకు తెలిసిన డెస్టినేషన్స్ ఏమన్నా ఉంటే హిడెన్ ప్లేసెస్ ఏమన్నా ఉంటే నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయచ్చు వాటిని నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేసి అయితే చూపించడం జరిగింది థ్యాంక్ ఫర్ సపోర్టింగ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఓకే బాయ్